ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జిలేబీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను దానికి ఒక బౌల్లోనికి కొద్దిగా మైదా పిండిని తీసుకొని ఈ మైదా పిండిలోనికి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా పిండిని ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా పిండిని మనం బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత ఈ పిండిలోనికి మనం కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆరెంజ్ కలర్ కానీ లెమన్ ఎల్లో కానీ ఏదైనా మిశ్రమ వచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ లెమన్ ఎల్లో కలర్ యాడ్ చేసి దీనిలోనికి కొద్దిగా బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే కొద్దిగా ఉప్పుని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పిండిని ఇంకొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి సో ఈ విధంగా కలుపుకున్నటువంటి పిండిలోనికి కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకోవాలి ఈ నిమ్మరసం వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత దీనిలోనికి ప్లేట్ పెట్టేసి ఈ పిండిని ఒక రెండు గంటల పాటు నాననివ్వాలి సో మనం దీనికి కావలసినటువంటి పాకాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఒక కప్పు షుగర్ని అర్ధ కప్పు వాటర్ని తీసుకొని ఈ విధంగా పాకాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఇది ఎక్కువ ముదురు పాకం రనవసరం లేదండి లైట్గా తీగ పాకం వస్తే మాత్రం సరిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా ముట్టుకొని చూస్తే తీగ పాకం అంటే చేతులకి లైట్గా తీగలాగా వచ్చేలాగా వచ్చిన తర్వాత దీనిలోనికి మనం ఫుడ్ కలర్ని కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటే అంతే మనకి కావలసినటువంటి పాకం రెడీ అయిపోతుంది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ని హీట్ ఎక్కే వరకు మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పిండిని చూసి సో దీన్ని మనం జిలేబీగా వేసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ కవర్ తీసుకుంటున్నానండి సో ఆయిల్ కవరు మీరు కావాల్సింటే క్లాత్ కానీ లేదా ఇంకొక ఏదైనా కవర్నైనా తీసుకోవచ్చు సో ఈ ఆయిల్ కవర్లోనికి ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టి ఉంచుకున్నటువంటి ఈ జిలేబీ మిశ్రమాన్ని దీనిలోనికి వేసేసుకొని ఈ విధంగా చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్నలాగా పట్టుకున్న తర్వాత ఇది జిలేబీ రావడానికి ఒక్క సైడ్ మాత్రం మనం కట్ చేసుకోవాలి సో ఎక్కువ పెద్దగా కట్ చేసుకోకూడదండి చిన్నగా వీటిని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం వేడి చేసి ఉంచుకున్నటువంటి ఆయిల్లోనికి చూసారా ఈ విధంగా జిలేబిల్లాగా వేసుకోవాలి ఇది మీరు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చండి ఒకేసారికి రాకపోయినా ట్రై చేస్తూ ఉంటే పర్ఫెక్ట్ షేప్లో జిలేబీ మనకి ఇంట్లోనే వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి కావలసినటువంటి షేప్లో వీటిని వేసుకొని ఈ జిలేబీల్ని రెండు వైపులో టర్న్ చేసుకుంటూ కొద్దిగా క్రిస్పీగా అయ్యే వరకు వీటిని కాల్చుకోవాలి సో రెండు వైపులా కాలిపోయిన తర్వాత వీటిని మనం ఒక ప్లేట్లోనికి తీసేసుకొని అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి మిశ్రమంతో ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్నలాగా మనకి కావాల్సిన షేప్లో జిలేబీని మనము తయారు చేసుకోవచ్చు మనకి ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్ వేసుకోవచ్చండి చూసారా ఈ విధంగా రెండు వైపులా టర్న్ చేసుకుంటూ కాల్చుకున్నటువంటి వీటన్నింటినీ ఒక ప్లేట్లోనికి తీసేసుకొని వీటిని మనం ముందుగా తయారు చేసి ఉంచుకున్నటువంటి చక్కెర పాకం ఏదైతే ఉందో దానిలోనికి వేసి ఒకసారి డిప్ చేసుకొని ఇంకొక వైపు కూడా వీటిని టర్న్ చేసుకుంటే మనకి ఈ తయారైనటువంటి జిలేబీకి ఈ పాకం మొత్తం పట్టేస్తుంది చూసారా అంతే ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుందండి జిలేబీ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జిలేబీని మనం ఇంట్లోనే చాలా క్విక్గా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి పిల్లలు అడిగినప్పుడు మనం ఇంట్లోనే వీటిని ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వచ్చు చూసారుగా ఈ విధంగా జిలేబీ మొత్తం తయారైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీరు మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు కూడా నా రెసిపీని ట్రై చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్